السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد ونستعین ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شر انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لا ومن یلله فلا حادی لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير سنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال الله تعالى في قرانه الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقه الموت وانما توفون وجوركم يوم القيامه فمن زهز عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور اسنان رنا സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ രഹസ്യ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളോട് ശിരസാംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധരിൽ വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓസിയർ ചെയ്യുന്നു ഉപദേശിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക എന്നതും അതിൽ അള്ളാഹുവും റസൂലും അനുശാസിച്ച ഇബാദത്തുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ മഹാഭാഗ്യമാണ് ആ മഹാഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ബോധപൂർവമാണ് അള്ളാഹുവും റസൂലും മനുശാസിച്ചതുപോലെ ഉള്ള വിഭാദത്തുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഉണർത്തിയത് വളരെ ബോധപൂർവ്വമാണ് നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ റമലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹാബികളോട് നബി സല്ലാ വസ്ലമ വളരെ ആവേശത്തോടെ നബി നൽകിയ ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് നബി പറഞ്ഞു അത്താക്കും ഷെഹ്റു റമലാൻ നിങ്ങൾക്കിതാ റമലാൻ മാസം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു ഷെഹ്റുൻ മുബാറക് അള്ളാഹുവിന്റെ ബർക്കത്തുകൾ ചൊരിയുന്ന മാസം പരിശുദ്ധ റമലാന്റെ പ്രത്യേകത ഷെഹ്റുൻ മുബാറക് ആണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന മാസമാണ് അതുതാ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഫറല്ലാഹു അലൈക്കും ഫിഹിസിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ വ്രതം നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ വാക്കുകൾ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹീതമായ മാസമാണ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണ് പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ മനുഷ്യകുലത്തിന് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് നബി സല്ലാ വസ്ലമിയുടെ വിശദീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചിലത് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് നബിസല്ലാ വസ്ലാം പറഞ്ഞു ഉൻസിലത്തു സൂഫ് ഇബ്രാഹിം ഫി അവലി ലൈലത്തി മിൻ റമലാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാത്തു വസ്ലാമിൻ അള്ളാഹു നൽകിയ ഏട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അത് പരിശുദ്ധ റമലാന്റെ ആദ്യ രാവുകളിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ സുഹുഫ് ഇബ്രാഹിം ഓ മൂസ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സുഹുഫ് അള്ളാഹു നൽകിയത് പരിശുദ്ധ റമലാന്റെ ആദ്യ രാവുകളിലാണ് മഹത്തരമായ പ്രവർത്തനം ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ദിശ തിരിക്കുന്നതിൽ വേദഗന്ധം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം 
അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുന്റെ സുഹൃത്തായ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ വേദഗന്ധം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും പരിശുദ്ധ റമലാന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ നബിസ്ലാസ്ലാമ പറഞ്ഞു ഉൻസിലത്തി ഉൻസിലത്തി തൗറാത്ത് തൗറാത്ത് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്തതും ലിസിത്തിൻ ഹലൈന മിൻ റമലാൻ റമലാൻ ആറ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലാണ് തൗറാത്ത് ഇറങ്ങിയതും റമലാൻ തന്നെ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചു റമലാൻ പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റമലാൻ പതിമൂന്ന് ശേഷമാണ് ഇഞ്ചിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തൗറാത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ നബിസ്ല്ലാ അസ്ലാം പറഞ്ഞത് റമലാനിൽ തന്നെയാണ് അതും ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നബിസ്ല്ലാ അസ്ലാം റമലാൻ ആറിന് തൗറാത്ത് ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ റമലാൻ പതിമൂന്നിനാണ് ഇഞ്ചിയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് എന്നാൽ ഉൻസിലത്തിൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇഷ്രീന ഹലത്ത് മിൻ റമലാൻ റമലാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാം രാവിൽ അപ്പം സാധാരണ ലൈലത്തുൽ കദർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ റമലാൻ ഇരുപത്തേഴിന് പ്രതീക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഒറ്റയായ രാവുകളിലാണ് വിശുദ്ധ റമലാൻ ഇറങ്ങിയത് ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് റമലാൻ ഇരുപത്തിനാല് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ചാം രാവിലാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇറക്കുന്ന അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ റമലാൻ അല്ല റമലാന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് റമലാൻ ഷെഹ്റുൻ മുബാറക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മുബാറക്കായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് നൽകിയ ഗ്രന്ഥം മൂസ നബിക്ക് നൽകിയ ഗ്രന്ഥം ഇഞ്ചിയിൽ ഈസാ നബിക്ക് നൽകിയ ഗ്രന്ഥം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ സ്വലമക്ക് അള്ളാഹു ലോകാവസാനം വരുന്ന വരെയുള്ള മനുഷ്യകുലത്തിന് സന്മാർഗം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഗ്രന്ഥം ഇറക്കിയതും പരിശുദ്ധ റമലാൻ അപ്പോൾ റമലാൻ എന്തുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമായ മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ മാസങ്ങളിൽ നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഓരോ ഇബാദത്തുകളും ഓരോ ദാനധർമ്മങ്ങളും എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും എല്ലാ നമസ്കാരവും തഹജുദായാലും ക്യാമുല്ലയിലായാലും ഏതായിരുന്നാലും അതെല്ലാം അതിന്റെ അലകും പിടിയും റസൂള്ള പഠിപ്പിച്ചതായിരിക്കാം അതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നബിയുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തി അത്താവു സൽമ അത്താവു സ്ഥലമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പണി നൂലുകൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്തെടുത്ത് അങ്ങാടികളിൽ കമ്പോളങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുകയായിരുന്നു അത്താവു സ്ഥലമയുടെ പണി ജോലി അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം നെയ്തെടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രവുമായി കമ്പോളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി കമ്പോളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഹോൾസെയിലായി വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയിൽ കയറി ആ കടയിൽ ഉള്ള ആള് അത്താവു സ്ഥലമി നെയ്തെടുത്ത വസ്ത്രം പരിശോധിച്ചു അപ്പോൾ ചില ഇടങ്ങളിൽ വസ്ത്രത്തിന് നെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഇഴകൾ ചേർന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനിത് വാങ്ങാം നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇഴകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്താവു സ്ഥലമി രണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണീര് ഒലിപ്പിച്ചു അപ്പം അതിന്റെ ഓണർ പറഞ്ഞു ആ കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളത് വാങ്ങുകയില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പകരം നിങ്ങളത് ഇഴകൾ വിട്ടുപോയതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ വസ്ത്രം വാങ്ങാത്തതിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞതല്ല മറിച്ച് ഞാൻ അള്ളാഹിന് വേണ്ടി നമസ്കരിച്ച ഞാൻ അള്ളാഹിന് എടുത്ത വേണ്ടി എടുത്ത നോമ്പുകൾ ഞാൻ അള്ളാഹിന് വേണ്ടി നിർവഹിച്ച ഇബാരാത്തുകൾ അള്ളാഹിനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹിനോട് ഞാൻ നിർവഹിച്ച ദിക്കറുകൾ അതിനെല്ലാം ഇഴ ചേർക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ അത് തിരുത്തിക്കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുങ്കിൽ നിന്ന് അവസരമുണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് കരഞ്ഞു പോയതാണ് അത്താവു സ്ഥലമി കരയാൻ കാരണം ഇനി എനിക്ക് പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇഴകളെല്ലാം ചേർന്നിട്ടില്ല നമസ്കാരത്തിലെ ഇഴകൾ കൃത്യമല്ല നോമ്പിന്റെ ഇഴകൾ കൃത്യമല്ല നിങ്ങളുടെ സ്ഥലക്കയും ദാനധർമ്മങ്ങളും കൃത്യമല്ല നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ച തെസ്ബീഹുകളും തെക്ബീലുകളും തെഹ്ലീലുകളും തെക്ബീറുകളും ഒന്നും കൃത്യമായ ഇഴകൾ ചേർന്നിട്ടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു എടുക്കാതെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ നാളെ പരലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താവും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി അത്താവു സ്ഥലമി ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മളൊക്കെ ഓരോ നമസ്കാരവും കഴിയുമ്പോൾ തസ്ബീഹും തെഹ്ലീലും തെക്ബീറും നിർവഹിക്കുന്ന അത് യാന്ത്രികമായി സുബാല്ല 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 എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ അതും കൽബുമായും അതും നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായും എത്രമാത്രം ബന്ധമുണ്ട് അത് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമോ അതോ തിരസ്കരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയമായിരുന്നു അത്താവ് സ്ഥലമിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭയം നമ്മുടെ മനസ്സ
ഒന്നാമത് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യാതെ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് തൗഹീദിൽ പിഴവ് വരിക എങ്കിൽ അള്ളാഹു വൃതം കബൂലാക്കൂല തള്ളിക്കളി പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ നാം പട്ടിണി കിടന്നതെല്ലാം വെറും പട്ടിണി മാത്രമാവും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല അപ്പോ തൗഹീദിൽ പിഴവ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഈ വൃതത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടോ നിഷ്കളങ്കമായ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രം നിർവഹിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കമായ ഇബാദത്താണോ എന്ന് നിഷ്കളങ്കമല്ലാത്ത ഒരു കർമ്മവും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ മൂന്നാമതായി നിബിസല്ലാസ്വം പഠിപ്പിച്ചതാണോ എന്ന് പരിശോധി നിബിസല്ലാസ്വം പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിലാണോ ഞാൻ എന്റെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കണം നബി കരീം സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ച രൂപം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നാലും അറിയുന്നവരാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ മർമ്മമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ശക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നിബന്ധനയോ മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു നോമ്പ് നോറ്റുപോകണ്ട എന്ന നിലക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുക നിബിസല്ലാ സ്വലം പറഞ്ഞു മല്ലം യുജയിമേ സിയാം കബിൽ അൽ ഫജർ ഫലാ സിയാം അലോ ഒരാൾ പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് നോമ്പിൽ നെയ്യത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ നോമ്പ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കൂല നെയ്യത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കരുത്താണ് ഇബാദത്തിന്റെ കരുത്താണ് നെയ്യത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നമൽ അഹ്മാലു ബിന്നിയാൽ ഷഹീൽ ബുഹാരി മറിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് മഹാനായ ഉമറില്ലാവിനിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഹദീസാണ് ഇന്നമൽ അഹ്മാലു ബിന്നിയാത്ത് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതും തള്ളുന്നതും നമ്മളുടെ നെയ്യത്ത് അനുസരിച്ചാണ് അപ്പൊ നെയ്യത്ത് വേണം അൻ നീയത്ത് ബിൽ കൽബ് നീയത്ത് മനസ്സ് കൊണ്ടാണ് വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല അത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നബി പഠിപ്പിച്ചില്ല അത് വിധത്തായി അപ്പം ആ നമസ്കാര നമ്മളിപ്പോ ഒരു നോമ്പ് നിഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നവൈത്തു സൌമഹോദിൻ അൻ അതായി ലില്ലായി താല എന്നും പറഞ്ഞ് മലയാളത്തിൽ അറബിയിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം നാളത്തെ നോമ്പ് അള്ളാഹുവിൻ നിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നോൽക്കാൻ നീയത്താക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാണ്ട് കരുതിയാൽ മതി അതിനാണ് നീയത്ത് അത് കരുതാത്ത ഒരാൾ ഫജറായി പോയാൽ അയാളുടെ നോമ്പ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല അതാണ് അള്ളാഹു റസൂലും പഠിപ്പിച്ചതുപോലെയാവണമെന്ന് പറയാറ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം നബിസല്ലാ സ്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ നോമ്പും ലോകത്ത് മുൻഗാമികളായ ആളുകൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു കൂടാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കുത്തിബാലയ്ക്കും സിയാം കമാ കുത്തിബാലിനും കബലിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പൂർവികരായ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു നോമ്പ് നിർബന്ധാക്കിയത് അപ്പൊ മുൻഗാമികളായ തൗറാത്തിന്റെയും ഇഞ്ചിയിലിന്റെയും അനുയായികളായ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു നോർബ് നിർബന്ധാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളുടെ നോമ്പും ജൂത ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ നോമ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നിബ്സല്ലാ സ്വ പറയാണ് ഫസ്റ്റ് മാബൈന സിയാമിന ഓ സിയാമി അഹിൽ കിതാബ് വേദഗന്ധത്തിന്റെ അനുയായികളുടെ നോമ്പും നമ്മളുടെ നോമ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അക്കലത്തു സഹർ അത്താഴം കഴിക്കലാണ് അത്താഴം കഴിക്കണം അത്താഴം കഴിച്ച് നോമ്പ് നോൽക്കലാണ് ജൂതന്മാരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ഇടയിലുള്ള നോമ്പിന്റെ വ്യത്യാസം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത്താഴം കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിച്ചോളുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമെങ്കിലും അത്താഴ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കഴിക്കണം അതാണ് മുസ്ലിം നോമ്പിന്റെ പ്രത്യേകത അത് നിബിസുല്ലാശ്രമം പഠിപ്പിച്ചതാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ റഫസ് ലഹവ് അനാവശ്യ വർത്തമാനം അനാവശ്യ സംസാരം കളവ് അതാണല്ലോ രബി പറഞ്ഞത് മല്ലഭ്യത കൗലസൂർ കളവായ വാക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാലത്ത് ഒരാൾ കളവ് പറയാൻ കച്ചവടക്കാരനാണ് കളവ് പറയുന്നത് കളവ് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ നോമ്പ് വിൽക്കണ്ട അല്ല കബൂലാക്കൂല മല്ലം യത് കൗലസൂർ വൽ അമലബിഹി വളരെ മോശമായ മ്ലേച്ഛമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ നോമ്പല്ല കബൂലാക്കൂല ഫലൈസലില്ലായി ഹാജത്തുംറാമു അവൻ ഭക്ഷണ പാനീയം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ല റസൂല്ലാ ഇസ്ലാം സ്വലാം പറഞ്ഞു കമ്മിൻ സായിമിൻ എത്ര എത്ര നോമ്പുകാരാണ് ലൈസലഹു ജസാവുൻ അവർക്ക് ഒരു പ്രതിഫലവുമില്ല എന്തല്ലാതെ ഇല്ലല്ലമ്മൾ ദാഹം സഹിച്ചു എന്നതല്ലാതെ ദാഹവും വിശപ്പും സഹിച്ചു എന്നല്ലാതെ അള്ളാഹുങ്കിൽ കബൂലാകുന്ന അല്ല സ്വീകരിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ലാത്ത എത്രയോ നോമ്പുകാരുണ്ട് അതാരാ പറയുന്നത് മുത്ത് റസൂല പറയുന്നത് അപ്പൊ റസൂൽ അസ്ലാസ്ലം അത് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അള്ളാഹും റസൂലും പഠിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു നോമ്പ് എന്തിനാ നാം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹം എന്തിനാ നോമ്പ് നോൽക്ക
ഓരോ ദിവസത്തെ നോമ്പ് തുറക്കും പല വ്യത്യസ്തമായ പലഹാരങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള വസ്തുക്കളും ശേഖരിക്കുന്നതിലെല്ലാം ശ്രദ്ധ വേണ്ടത് പകരം എന്റെ നോമ്പ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമോ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുമോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത്താഹു സലമി പറഞ്ഞില്ലേ നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ ഈ നെയ്തെടുത്ത വസ്ത്രം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് റീ ചെയ്യാം റീ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കാം പക്ഷേ നാളെ പരലോകത്ത് ഞാൻ ഇതുമായി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒന്നും റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരവസരം അള്ളാഹു തരില്ല അത് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഓരോ നോമ്പും തുറക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാം ഓർക്കുക ഞാൻ വെറും വിശപ്പും ദാഹവും സഹിച്ച ഒരു നോമ്പുകാരൻ മാത്രമായിരുന്നു അതോ അള്ളാഹും റസൂലും പറഞ്ഞതുപോലെയാണോ ചെയ്തതെന്ന് പരിശോധിക്കുക രണ്ടാമതായി വിശുദ്ധ കുറയാൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗം നേടുക നരകത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുക രണ്ടാമത്തെ നോമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് നോമ്പിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതാണ് ഒന്ന് സ്വർഗത്ത് കയറണം നരകത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണം കുറയാൻ പറയുന്നു കുല്ലു നഫ്സിൻ ദായിക്കത്തുൽ മൗത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യരും മരണമെന്ന് പറയുന്ന ആ മരീചിക വല്ലാത്തൊരു പ്രഹേളികയാണ് അത് ആസ്വദിക്കാത്ത ഒരു ആളും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മനുഷ്യനും ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യനായി പറന്ന ജീവികളായി പറന്ന ഒന്നിനുമില്ല മരണമില്ലാത്ത എല്ലാം മരിക്കും അതിന് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല സമ്പത്തിന് വിലയില്ല മരണസമയത്ത് കിടന്നു കൊടുത്തേ പറ്റൂ അതാണ് കുല്ലു നഫ്സിൻ ദായിക്കത്തുൽ മൗത്ത് മരണം ആസ്വദിക്കണം മരണം ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മളൊരു ഐസ്ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള വസ്തുക്കളല്ലേ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുക മരണം ആസ്വദിക്കാൻ ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ട് മരിക്കുമ്പോൾ വേദനയാണ് ആസ്വദിക്കുക അതാണ് ദായിക്കത്തുൽ മൗത്ത് മരണത്തിന്റെ ഉഗ്ര ലഹരി അത് ആസ്വദിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ കാട്ടിക്കും മൂത്രിക്കും സ്കലിക്കും എല്ലാ അവയവങ്ങളിൽ നിന്നും മ്ലേച്ഛമായി വരേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും കാരണം ശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി എവിടെയുണ്ടോ ദോരം ഓൾസ് ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ശ്രമിച്ചു നോക്കും ഒരു ഒരല്പ സമയത്തേക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ മൂത്രം പോവും സ്കലിക്കും കാട്ടിക്കും അതാണ് കുറയാൻ പറഞ്ഞത് കാലും കാലും കൈയും കൈ ഒക്കെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ പിണക്കും വെച്ചിട്ട് റബ്ബിങ്കിലേക്കുള്ള ഇല റബ്ബി കൈമൈദിൽ മസാക്ക് റബ്ബിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള തിരക്കിൽ കൈകാലുകൾ തമ്മിൽ ഒരു കാല് മറ്റേ കാലിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പിണക്കും പിണച്ചിട്ടാണ് ശ്വാസം അവസാനിക്കുക അങ്ങനെ അള്ളാഹു ആസ്വദിപ്പിച്ചാണ് കൊണ്ടുപോകുക ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു എന്തിനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു മരിപ്പിക്കുക എന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കിയത് മനുഷ്യ മക്കൾ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവിച്ചവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു മരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കൂലി കൊടുക്കാനുണ്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള കൊണ്ടുപോക്കാം എന്തല്ല പറയാ ഫമൻ സുഹുസിയാനിന്നാർ വൗദുഹിലൽ ജന്ന അങ്ങനെ മരിക്കുമ്പോൾ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഫമൻ സുഹുസിയാനിന്നാർ നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുകയും വൗദുഹിലൽ ജന്ന സ്വർഗപ്രവേശനം ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്താൽ ഫക്കത് ഫാസ് അവൻ വിജയിച്ചു അവന്റെ ജീവിതം വിജയിച്ചു ബാക്കിയെല്ലാം പരാജയമാണ് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് നേടിയാലും ഒരു വിജയവുമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നും ഒരു വിജയമല്ല പക്ഷേ നരകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുകയും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫക്കത് ഫാസ് അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ കയറാനും നരകത്തിൽ മുക്തരാവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഒരു നിബന്ധന മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് ആ നിബന്ധന എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ഈ ദുനിയാവിൽ കയറ്റിയ സമ്പത്തുക്കളും എന്തെല്ലാം കാമ്യ വസ്തുക്കളുണ്ടോ എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഭൂമിയിലുണ്ടോ അതെല്ലാം വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന ചരക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗപ്രവേശനവും നരകത്തിൽ മുക്തരാകാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാം കയറ്റിയത് ഈ ഭൂമിയിൽ കയറ്റിയതെല്ലാം നമ്മളെ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചില്ലേ പോയില്ലേ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞവരാണ് നമ്മൾ വിടില്ല ഞാൻ അവനെ വിടില്ല അവസാനം കിടന്നോട്ട് നിന്ന് കാട്ടിച്ചും മൂത്രിച്ചും എല്ലാവർക്കും പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയും ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചും എത്ര ആളുകൾ വിടവാങ്ങുന്നു കണ്ടില്ലേ എന്തെല്ലാം വാഷിയും എന്തെല്ലാം വൈരാഗ്യവും എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞവരുമാണ് അല്ലെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ വിടില്ല ഞാൻ മരിക്കോളം വിടില്ല എന്ന
പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചവരുണ്ടാവും പക്ഷേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്താ ദുനിയാവിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മളുടെ സമ്പത്ത് നമ്മളുടെ ഭാര്യ നമ്മളുടെ മക്കൾ ഇതൊക്കെ മത്താവിൽ കൂറാണ് വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന ചരക്കാണ് പ്രതീക്ഷിക്കും ഇപ്പൊ മക്കളൊക്കെ ഉയരങ്ങളിലെത്തുമ്പോ ഓ ഓലൊക്കെ ഉയരങ്ങളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനി എനിക്ക് പ്രയാസമില്ല എന്റെ ജീവിതം ശോഭനമാണ് എന്റെ ജീവിതം ഭദ്രമാണ് എന്ന് കരുതുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ മക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വിധിക്ക് വിധേയനായി അവർ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് കത്തിക്കരിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ ചതഞ്ഞരിയുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്കൂട്ടറിന്റെ മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ എത്ര ആരോഗ്യവാനായാലും സ്കൂട്ടറിന്റെ മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ഒരു കാർ വന്നിരിക്കുന്നു ഇടിച്ചിട്ട് നേരെ തള്ളി കൊടുക്കുന്ന ബസ്സിന്റെ ടയറിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് എങ്ങനെയുണ്ടാവും വയറിന്റെ മുകളിലൂടെ ടയർ അങ്ങ് കയറിയിട്ട് ആ റോട്ടിൽ നിന്ന് അവന്റെ ശരീരം പാള കൊണ്ട് കോരിയെടുത്ത് ആ അതിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ കൂടെ എന്താണ് ആ യാത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ എന്തു വേണം ദുനിയാവെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭൂലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും അറിയേണ്ട കാര്യം ഈ ദുനിയാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന ചരക്കാണ് കേട്ടോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പണത്തോട് ഭയങ്കര ആർത്തിയ മറ്റൊരു കാലം വരുമ്പോൾ പെണ്ണിനോട് ഭയങ്കര ആർത്തിയ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞവർ എത്ര ആളുണ്ട് എന്തെല്ലാം ഒരു പെണ്ണ് കണ്ടാൽ ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരില്ലേ എന്താ കാരണം ആരോഗ്യം പോയി ഇനിയൊന്നും വേണ്ട ഇതിനു വേണ്ടി ഓട് വേണ്ടി വേണ്ടി മാത്രം ധനത്തിനും പെണ്ണിനും വേണ്ടി ഓടി ജീവിച്ച എത്ര ആളുകളുണ്ട് മൂലയിലായില്ലേ മൂലയിലാകും വരെ ഇതിന്റെ പിന്നാലടക്കും പക്ഷേ മൂലയിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിശ്വാസി മനസ്സിലാക്കണം ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു കയറ്റിയ ചരക്ക് മുഴുവനും വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന ചരക്ക് മാത്രമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനു താല നമുക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനം ലഭ്യമാകാനും നരകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനും സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു ആരാധനായ കർമ്മമാണ് ഈ നമ്മളുടെ നോമ്പ് ആ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് ഒരിക്കൽ അബു ഉമാമാർ അലിയല്ലാവനു ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ല അള്ളാൻ റസൂല് ദല്ലൂനി അല അമലിൻ ഉദുഹുലുബിയിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരൊറ്റ അമൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു കാല എന്നു അത് മാത്രം പോരാ എന്നെ നരകത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു നരകത്തിന് രക്ഷപ്പെടണം സ്വർഗത്ത് കയറും പോകണം അതിന് പറ്റാവുന്ന ഒരു അമൽ നബിസല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു അലൈക്ക സിയാം നീ നോമ്പ് മുറുകെ പിടിക്കുക അലൈക്ക സിയാം നോമ്പ് നിർബന്ധപ്പെടുക ഈ നോമ്പ് മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നിനക്ക് നരകത്തിന് മോചനം ലഭിക്കുവാനും സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രവേശനം ലഭ്യമാകുവാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് നബി കരീം സലഹ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം മുപ്പത് ദിവസത്തെ നോമ്പ് ആണ് സത്യവിശ്വാസികൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്നാൽ നബി കരീം സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം പറയുന്നു മാമിൻ അബുദിൻ യസൂമു യൗമൻ ഫീസ് അബില്ല ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ നോമ്പ് അള്ളാഹും റസൂലും പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു റസൂലും പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വിശുദ്ധി നിങ്ങൾ നേടും വിധം നോമ്പ് നോൽക്കണം അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ കൃത്യമായി അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല പറഞ്ഞ ആവശ്യത്തിന് പലരും നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് പലരും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് രോഗമുക്തി നേടാൻ കഴിയും ലക്ഷ്യം മാറി ഇപ്പൊ ഷുഗറിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല പ്രഷറിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല പല ജാതി ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളും ചില ആളുകൾ വാട്സപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആളുകൾ അറിയിക്കും അതിലൊന്നും നിങ്ങൾ പെടണ്ട കാരണം അതൊന്നും ഇസ്ലാം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഉപലക്ഷ്യങ്ങളായി ഉണ്ടായേക്കാം അതുണ്ടാവാം ഉണ്ടാവായിരിക്കാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ ശരീരവും അകവും പുറവും ശുദ്ധമായോ നോമ്പുകൊണ്ട് അതിനാണ് ഫീസ് അവിയില്ല അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ നോമ്പരാൾ നോറ്റാൽ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ നോമ്പ് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചാൽ അയാളും അയാളും നരകവുമായി എഴുപത് കൊല്ലം മകന്നു പോകും എഴുപത് കൊല്ലത്തെ ദൂരം നരകത്തിന് അയാൾക്ക് ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ അപ്പൊ മുപ്പൂസ്റ്റൊക്കെ ഈ കാലം വരെ നോറ്റതോ ആലോചിച്ച് നോക്കിയുള്ളു ഒരുപാട് കാലം നോറ്റില്ലേ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ ഹിജറ രണ്ടാം വർഷം നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കി ഒമ്പത് കൊല്ല നബി നോമ
തലച്ചോറ് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയോ ഒരു തെമ്മാടിത്തവും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ഒരു കളവും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തൗഹീദ് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാതെ റസൂൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ഈ ഭാഗത്തുകളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ നോമ്പ് ഒരാൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ എഴുപത് വർഷവും വർഷത്തേക്ക് അദ്ദേഹവും നരകവുമായി അകന്നുപോകും എന്താ പ്രതിഫലം അല്ലെ അള്ളാഹു സുബഹനുല അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസത്തെ നോമ്പിനും എഴുപത് ദിവസ കൊല്ലത്തെ നരകം മുക്തമാകാൻ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹും റസൂലും ആശിച്ചതുപോലെയുള്ള ആ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ലൈസ സിയാമുമിനൽ അഖിലി ഷറാബ് ഒരാളുടെ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കലല്ല നോമ്പ് ഫൈൻ സിയാബ് എന്നാൽ നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനൽ ലഹവി വെറഫസ് അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും അനാവശ്യമായ അശ്ലീലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുക എന്നതാണ് നോമ്പിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അല്ലാതെ ഭക്ഷണപാനീയം ഉപേക്ഷിക്കൽ മാത്രമല്ല ഭക്ഷണപാനീയം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പലപ്പോഴും ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ ആളുകൾ നോമ്പിന്റെ ഉച്ച സമയങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കും അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ട് സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നിട്ട് അതിന്റെ വില എന്താ അതിന്റെ വില എന്താ മൂന്നട്ടം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓന് ആട്ടി പായിപ്പിക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് പറയും ഇനി സായിബും ഞാൻ നോമ്പുകാരനാ പോയിക്കേ അവിടെ നിന്ന് അല്ലേ ഇനി സായിബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോടൊരാൾ ഷണ്ടക്ക് വരികയോ നമ്മളൊരാളെ വഷളാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നോമ്പുകാരനാണ് ഞാൻ ഭർത്താൻ പറയാനില്ല മറിയം ബീവി ഗർഭം ധരിച്ചു ഭർത്താവില്ലാതെ അല്ലേ ഭർത്താവില്ലാണ്ട് ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോൾ മറിയം ബീവിന്റെ അടുത്ത് ആളുകളെത്തി ആളുകളെത്തി ചോദിച്ചു യാ ഉഖ്ത ഹാറൂൻ മാക്കാൻ അബു കിംറ സൌഇം വമാക്കാൻ തുമ്മുക്കി ബഹിയ എന്റെ ബാപ്പ മോശമല്ല എന്റെ ഉമ്മ വേഷ്യയല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ നിനക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി മറുപടി അള്ളാഹു പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഫകൂലി ഇന്നി നദർത്തു ലിർഹ്മാനി സൗമാ ഫലന്നു കല്ലിമൽ യൗമ ഇൻസിയ മറിയം ബീവിനോട് അല്ല പറയാണ് ഇന്നി നദർത്തു ലിർഹ്മാനി സൗമാ ഞാൻ അള്ളാഹിന് വേണ്ടി നോമ്പ് നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫലന്നു കല്ലിമൽ യൗമ ഇൻസിയ മനുഷ്യരോട് ഞാൻ ഇതിന് മറുപടി പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ എന്റെ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നോമ്പ് നട്ടപ്പെടും വിധമുള്ള സംസാര ശൈലികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാലേ എന്താവുള്ളൂ ഓരോ ദിവസത്തെ നോമ്പ് കൊണ്ടും നമുക്ക് എഴുപത് വർഷം നരകം നമ്മൾ നകന്നു പോകുക അതിനൊക്കെയുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ നിലക്കുള്ള ഷർത്തും നിബന്ധനകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പ് നോൽക്കാൻ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും തുണക്കുമാറാകട്ടെ നിബ്സുല്ലാസ്വാ പറയുന്നു ആ സിയാമു ജുന്നത്തുൻ വ്രതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിചയമാണ് യസ്തജിമിനാർ അത് നരകത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ തടയും മനുഷ്യനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് തടയാനുള്ള പരിചയമാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തടയാനുള്ള പരിചയം നോമ്പ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല വിഭാഗത്താണ് മഹത്തരമാണെന്ന് മനസ്സിലായി നിന്ന് ബി പറയാം മൻ സാമ യൗമൻ ഫീസബില്ല ഒരാൾ അള്ളാഹു ഇഷ്ടിച്ച ഇച്ഛിച്ചതുപോലെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചാൽ ജയലല്ലാഹു ബൈനഹുവോ ബൈനന്നാരി ഹന്തക്കൻ കമ ബൈനസമായി വല്ലാണ് ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം എത്രയാണോ ആ വിധം അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യനെയും നരകവുമായിട്ട് അകറ്റിക്കളയും നമ്മൾക്ക് നരകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആകാശം ഭൂമിന്റെ ഇടയിലുള്ള വിടവ എത്രയാണ് അത്ര മാത്രം അകറ്റിക്കളയും നരക നരകത്തിനോട് അടുക്കാൻ കഴിയില്ല ആ വിധം അകറ്റും ഒരു ദിവസത്തെ നോമ്പുകൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ നിലക്ക് അള്ളാഹും റസൂലും ആശിച്ചതുപോലെയുള്ള നോമ്പ് നോറ്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗപ്രവേശനം ലഭ്യമാവുകയും നരകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ വിശുദ്ധമായ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ലാഹിൽ വാഹിദ് ലഹത് അൽ ഫർദ് സമദുലം യലിദുലം യൂലത് വലം യക്കുല്ലഹു കുഫു എന്നഹൽ അയ്യുഹൽ യഹ്വാൻ വല്ല ഹവാദ് ഊസി കുംസാനി അൻവ ഇയാബി തക്കുവല്ല സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസന്മാരായി ജീവിക്കുവാൻ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഓരോ രാവ് രാവുകളും പകലുകളും ആ നിലക്ക് നമു നമ്മെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും നരകത്ത് നകലുകയും ചെയ്യും വിധം ഓരോ ദിനരാത്രങ്ങളും മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പ്രത്യേകം പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഊസ്യ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു ഇതുപോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് അള്ളാഹു ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ നോമ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ നരകം
ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം നോമ്പിൽ ഇതേ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും ഈ കൊല്ലം ഈ പള്ളിയിലില്ല അവരെല്ലാം കബറിലാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിലുണ്ട് അല്ലെ എന്നാൽ മരിച്ചുപോയ ആളുകൾക്ക് പോലും ഈ പരിശുദ്ധ റമലാൻ മഹനീയമായ മഹത്തരമായ മഹാഭാഗ്യമാണ് നൽകുന്നത് റസൂള്ള പറയാണ് ഇന്ന ലില്ലാഹി ഫീക്കുല്ലി യൗമിൻ വല ഇലത്തിനു തക്കാവും മിനന്നാർ റമലാന്റെ ഓരോ രാവിലും പകലിലും അള്ളാഹു നരകത്തിൽ പോകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് കുറച്ച് നന്മയുമായി മരിച്ചു പിരിഞ്ഞുപോയ ആളുകൾക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുന്ന സുദിനങ്ങളാണ് റമലാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിൽ പോകാൻ ലീസ്റ്റ് ഇട്ട ആളുകളായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ പക്ഷെ കുറഞ്ഞ തിന്മ കൊണ്ടായിരിക്കാം പോലും നരകത്ത് പോയത് അവരെയൊക്കെ അള്ളാഹു അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന ദിനരാത്രങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ റമലാൻ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമായില്ല ഉത്തക്കാവുമിനാൻ ഈ റമലാൻ മാസത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതുപോലെ റസൂൽ പറയാൻ ഈ പരിശുദ്ധ റമലാനിലെ ഓരോ ദിന രാത്രങ്ങളിലും നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു കബൂലാക്കും രാവും സ്വീകരിക്കും പകലും സ്വീകരിക്കും ഏറ്റവും മഹനീയമായ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം പഠിച്ചോനെ വലിയ വലിയ പുരണ്ടാക്കണേ വാഹനം വാങ്ങാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണേ മോനെ പഠിപ്പിക്കണേ ഓന അത്ര ഇത്രയും ഉയരങ്ങളിലെത്തണേ ഇതൊന്നല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളുടെ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച നാവ് കൊണ്ട് രാപ്പകലില്ലാണ്ട് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ അള്ളാഹുമ്മ അജിർണി മിനന്നാർ അള്ളാഹുമ്മ അജിർണി മിനന്നാർ തവഫനി മുസ്ലിമ പഠിച്ചോനെ മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണേ നരകത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നല്ല മനോഹരമായ മനസ്സിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരായ നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ നാവിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ നേരെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉയരട്ടെ പടച്ചവനെ നരകത്തിന് രക്ഷിക്കണേ എന്നെ അതായിരിക്കട്ടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഇടം നൽകണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതായിരിക്കണം കാരണം രാവും പകലും അള്ളാ കബൂലാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പിരിഞ്ഞുപോയ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളായ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ നമ്മുടെ സുഹൃദ് വലയങ്ങളിലുള്ളവർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബഹനു താല ഈ പരിശുദ്ധ റമലാന്റെ മഹത്തായ ഫഹലു കൊണ്ട് അള്ളാഹു മരിച്ചു പിരിഞ്ഞുപോയ ആളുകളെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ മോചനം നൽകുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നബിഗരിയും സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്കറുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കുക അങ്ങനെ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ആ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് ഒരു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരമല് ഈ റമലാനില് ഒരമല് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പോലും ഇസ്ലാമിൽ പുണ്യകരമായ പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് അതേപോലെ ഈ റമലാൻ മാസം വരുമ്പോൾ യാചകരായ ആളുകളുടെ അതിശക്തമായ ഒരു ഘോഷയാത്ര അത് മുസ്ലിം ആവാം അല്ലാത്തവരാകാം മുസ്ലിം കോലം സ്വീകരിച്ചവരാവാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണാൻ കഴിയാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സതക്ക അള്ളാഹു നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ പൂർപ്പിക്കുവാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സതക്ക അത് നമ്മൾ കൈവിടുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മദ്യപാനിക്കാണോ കഞ്ചാവ് വലിയനാണോ തമ്മാടിക്കാനോ ഈ സതക്ക ഉപയോഗിച്ച് അവൻ തമ്മാടിത്തം ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുക എന്ന് പരിശോധിക്കണം പക്ഷേ നമ്മളുടെ കഴിവിന്റെ അപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട അതിനുവേണ്ടി കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട കണ്ടാൽ നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇറക്കാൻ നടക്കുക നല്ലൊരു റമദാ മാസമായിട്ട് പറയണ്ട നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ലേ കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ആരോടും എന്ത് ചെയ്യരുത് ആ നിലക്ക് സമീപിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ നോമ്പുകാരാണ് വിശുദ്ധമായ ഒരു മനസ്സും വിശുദ്ധമായ ഒരു നാവും വിശുദ്ധമായ ശരീരവയവങ്ങളൊക്കെ ആയി മാറണം ഈ പരിശുദ്ധ റമലാൻ കൊണ്ട് ഈ മുപ്പത് ദിവസത്തെ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യവും അതിനുള്ള തക്കവയും അള്ളാഹും റസൂലും പഠിപ്പിച്ചതുപോലുള്ള നിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരിച്ചു പിരിഞ്ഞുപോയ നമ്മുടെ മുമ്മിനുകളായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു താല നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുന്ന ഈ രാവുകളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ആരോഗ്യമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് രോഗികളായി ആശുപത്രികൾ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്
അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യമാന്മാരിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ആരോഗ്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുദാല ഈ പരിശുദ്ധ റമലാലിലെ മുപ്പ് ദിനരാത്രങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാം ചെയ്ത എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് അവൻ നമുക്ക് അർഹമായ പ്രതിയുടം നൽകി അവൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ അവസ്ഥയിൽ മരണം വിതക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അവസാനം കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ റമലാനിലെ ഓരോ ദിനങ്ങളും നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ നോമ്പരക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തൗഫീക്കും അനുഗ്രഹവും നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വലതു കൈയിൽ കർമ്മരേഖ സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന മഹാമുത്തക്കയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രാർത്ഥന കബൂൽ ചെയ്യുന്ന മഹാഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മൗഫുൽ മോമിനവൽ മൊമിനാത്ത് അൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അൽ അഹിയ മിൻഹും വൽ അംവാത്ത് ഇന്നക്ക മുജീബുദ്ദാത്തിയ കാലിയൽ ഹാജാത്ത് اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمة الله